ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു പോളി മാത്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് വിത്യു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ സർക്കിളുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിരവധി വസ്തുതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്തുതകൾ പഠിക്കുക എന്നതിലുപരി അത് പ്രയോഗതലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ തക്കതായ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശീലമുണ്ടാക്കണം അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവ സമ്പത്ത് അനുഭവ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ശരി നമ്മൾ പഠിച്ച ആ അറിവുകളെ ചില പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലോ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഇതുവരെ പഠിച്ച തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളത് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ത്രികോണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണം എ ബി സി മറ്റൊന്ന് എ ബി ഡി വേറൊന്ന് എ ബി ഇ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ത്രികോണങ്ങളിൽ എ ബി എന്ന വശം അതായത് പാദവശം ബേസ് വ്യാസമായി വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ കോണുകൾ അതായത് സിയും ഡിയും ഇയും ആ വൃത്തത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ വരും എന്നതാണ് ചോദ്യം അതായത് എ ബി വ്യാസമായി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ എ ബി വ്യാസമായി വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എവിടെ ആയിരിക്കും ഡി എവിടെ ആയിരിക്കും ഇ എവിടെ ആയിരിക്കും വരിക ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മാത്രം മതി വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോൺ മട്ടകോണാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെന്നും വൃത്തത്തിനകത്തെ ബിന്ദുവാണെങ്കിൽ അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും വൃത്തത്തിന് പുറത്തെ ബിന്ദുവാണെങ്കിൽ അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ആ പഠിച്ച കാര്യം ഓർത്താൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടാൻ എ ബി വ്യാസമായി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഡയമീറ്ററായി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ ഡിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു ആംഗിൾ ഡി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ഡി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകണമെങ്കിൽ ഇത് വ്യാസമായി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡി എവിടെ ആയിരിക്കണം ഓൺ ദ സർക്കിൾ അല്ലേ ആംഗിൾ ഡി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡി ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ശരിയല്ലേ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു ആയിരിക്കും അത് ശരിയല്ലേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെ ആയിരിക്കും വൃത്തം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പോയിന്റുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുള്ളത് അകത്തുള്ളത് വൃത്തത്തിലുള്ളത് ഇത് വൃത്തത്തിലാണ് സി എവിടെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വൃത്തത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും ആംഗിൾ സി ഇസ് ഗ്രേഡ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി എവിടെ ആയിരിക്കും ഇസ് എ പോയിന്റ് എവിടെ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആംഗിൾ ഇ യെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ആംഗിൾ ഇ തന്നിരിക്കുന്നത് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് അതായത് ആംഗിൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് എവിടെ വരും വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് വരും ശരിയല്ലേ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച വസ്തുതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഇ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇംപ്ലൈസ് ഇ ഈസ് എ പോയിന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺ ഡി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ബി വ്യാസമായ ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ ഡി വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു ആയിരിക്കും കോൺ സി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എ ബി വ്യാസമായ ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ സി വൃത്തത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും അതുപോലെ കോൺ ഇ എഴുപത് ഡിഗ്രി അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് അത് വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ കോട്ടർ ലാഡ്രൽ ചതുർഭുജം ഈ ച
ആ വികരണത്തെ വ്യാസമാക്കിക്കൊണ്ട് വൃത്തം വരച്ചാൽ മറ്റ് രണ്ട് കോണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റ് രണ്ട് ശീർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വെർട്ടക്സുകൾ അത് ആ വൃത്തത്തിൽ ഏത് സ്ഥാനത്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു പേരം കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി സി ഡി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എ സി എന്ന ഡയഗണൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എ സി എന്ന ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എ സി എന്ന ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ട് എ സി വ്യാസമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം അങ്ങ് വരച്ചു അപ്പോൾ എയിലൂടെയും സിയിലൂടെയും പോകുന്ന ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തം വരച്ചാലേ ഈ വർട്ടക്സും ഈ വർട്ടക്സും എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ വൃത്തത്തിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന് അകത്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കണം എവിടെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തിരിച്ചൊരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബി ഡി എന്ന ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുന്നു ബി ഡി എന്ന ഡയഗണൽ വരച്ചു ആ ബി ഡി എന്ന ഡയഗണൽ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബി ഡി എന്ന ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ട് ബി ഡി വ്യാസമാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എയും സിയും എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിനകത്തോ പുറത്തോ അതോ വൃത്തത്തിലോ എങ്ങനെ കണ്ടെത്ത ഉത്തരം ആദ്യം നമുക്ക് എ സി എന്ന ഡയഗണൽ വരച്ച് ബിയും ഡിയും എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്താം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡി എന്ന കോണിൻ്റെ അളവൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ കോൺ ഡിയുടെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ചതുർഭുജത്തിലെ കോണുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ അതിൽ ആംഗിൾ എ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് ആംഗിൾ ബിയും അറിയാം അൻപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ആംഗിൾ സി അറിയാം നൂറ്റി പത്ത് ആംഗിൾ ഡി ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് അത് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈ നൂറ്റി അഞ്ചും അൻപത്തഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുന്നു എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി അഞ്ചും അൻപത്തി അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അറുപതാവും നൂറ്റി അറുപതും നൂറ്റി പത്തൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാവും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി സമം മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ എങ്കിൽ ആംഗിൾ ഡി കിട്ടാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഈ കൂട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൾ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ശരിയാണോ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതും തൊണ്ണൂറും മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി അതായത് തന്നിട്ടില്ലായിരുന്ന ഈ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എ സി എന്ന ഡയമീറ്റർ ഡയഗണൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു എ സി എന്ന ഡയഗണൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു എ സി എന്ന ഡയഗണൽ വരച്ചാൽ ആ ഡയഗണലിൻ്റെ എതിർ ശീർഷങ്ങൾ ബിയും ഡിയും ആണ് എ സി ഡയമീറ്റർ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു എ സി വ്യാസമാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് എ സി ആസ് ഡയമീറ്റർ എ സി വ്യാസമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ നോക്കണം ഡയമീറ്റർ ആവുന്ന രീതിയിൽ എ സി ഡയമീറ്റർ ആവുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചാൽ കോൺ ഡി എത്ര ഡിഗ്രി ആവും ഇത് വ്യാസമാകുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തം വരച്ചു വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡി എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തന്നേക്കുന്നേ തൊണ്ണൂറ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് തന്നാലേ കിട്ടിയത് ആംഗിൾ ഡി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എ സി വ്യാസമായി വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ഡി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുമാണ് ആണെങ്കിൽ എ സിയുടെ എ സി വ്യാസമാണ് വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഡി എവിടെ ആയിരിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു ആംഗിൾ ഡി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇംപ്ലൈസ് ഡി ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഡി എവിടെ ആയിരിക്കും വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു ആയിരിക്കും ഇനി ഡി വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവാ ബിയോ ഇത് വ്യാസമാക്കി ഇങ്ങനെ വൃത്തം വരച്ചു അപ്പൊ ബി എവിടെ പോകും ആംഗിൾ ബി എത്രയാണ് ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ ബി എത്രയാണ് തന്നിരുന്നേ അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവല്ലേ ആണ് അത് ലെസ് ദാൻ
പുറത്തെ ബിന്ദു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സി ബി തീർച്ചയായിട്ടും വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ബിന്ദു ആയിരിക്കും കാരണം കോൺ ബി അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇതുപോലെ എ സി പോലെ നമുക്ക് ബി ഡി വ്യാസമായി എടുത്ത് വരച്ചാലോ അപ്പോൾ ബി ഡി വ്യാസമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി ഡി ആസ് ഡയമീറ്റർ ബി സി ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് വ്യാസമാണെന്ന് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോറി ബി ഡി വ്യാസമായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എയും സിയും എത്ര ശീർഷങ്ങളാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എ എവിടെ വരും ആംഗിൾ എ എത്ര ഡിഗ്രിയാ ആംഗിൾ എ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അതെന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ കാട്ടി കൂടുതൽ കൂടുതലായാൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെ എ ഇസ് എ പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ആംഗിൾ സി ആണ് അടുത്ത വെർട്ടക്സ് ആംഗിൾ സി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിരുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അല്ലെ അതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതും എവിടെ ആയിരിക്കും ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പറയാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇതും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി എഴുതണം ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങളത് എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കണം അത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം എ സി ഇഫ് വി ഡ്രോ സർക്കിൾ വിത്ത് എ സി ആസ് ഡയമീറ്റർ ആംഗിൾ ഡിൽ ഡി വിൽ ബി ഓൺ ദ സർക്കിൾ ബിക്കോസ് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ബി ബി എവിടെ ആയിരിക്കും ബി ഇസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബി ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദ ഫോർ ബി വിൽ ബി എ പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഇഫ് യു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് ബി ഡി ആസ് ഡയമീറ്റർ വി ഹാവ് ആംഗിൾ എ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ബോത്ത് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറിലേക്കാട്ടിൽ കൂടുതലാണ് സോ എയും സിയും എവിടെ ആയിരിക്കും ആർ പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സോറി പോയിന്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ അകത്ത ബിന്ദുക്കളായിരിക്കും ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണ കൂടി വീഡിയോ കണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ത്രികോണം അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡും ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ട്രയാങ്ക് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആണോ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണോ അതോ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണോ ഇതാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം വ്യക്തമായില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടെ ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് ഇതുണ്ടല്ലോ അതെവിടെ ആയിരിക്കും ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആണോ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണോ അതോ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണോ രണ്ടാമതായിട്ട് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡില്ലേ ആ സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വെർട്ടക്സ് എവിടെ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആണോ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണോ അതോ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണോ ഇതാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഈ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ തീർച്ച
ആണെന്ന് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഞാനൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് സൈഡ് എവിടെയൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തണം തേർട്ടീൻ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ഏറ്റവും വലുത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ അടയാളപ്പെടുത്തി ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ് എവിടെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇവിടെ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അടയാളപ്പെടുത്തി ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ആദ്യം ഞാൻ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണോ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ സി എവിടെ ആയിരിക്കും ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കുമോ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കുമോ അതോ വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കുമോ എവിടെ ആയിരിക്കും അതറിയണമെങ്കിൽ സിയുടെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ത്രികോണത്തിൽ കോൺ എയും കോൺ ബിയും കോൺ സിയും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ത്രികോണത്തിൽ മൂന്ന് കോണും കൂട്ടിയാൽ കോൺ എ പ്ലസ് കോൺ ബി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് പ്ലസ് കോൺ സി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ കോൺ എ പ്ലസ് കോൺ സി സമം നൂറ്റി എൺപത് അപ്പുറത്തുണ്ട് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് അതായത് കോൺ എ പ്ലസ് കോൺ സി സമം നൂറ്റി എൺപതിയും തൊണ്ണൂറ് കുറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എയും സിയും കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ് എയും സിയും കൂട്ടിയാൽ രണ്ടുകൂടെ കൂടുമ്പോഴാണേ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും തൊണ്ണൂറിൽ കുറവാണല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ടേ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്നും തൊണ്ണൂറിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണ് ഇവർ രണ്ടുപേര് ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ സി എവിടെ ആയിരിക്കും സി എങ്ങനാ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവാ തൊണ്ണൂറിൽ കുറവാണേ സി എവിടെ പോകും ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഉറപ്പല്ലേ ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ബി സി വ്യാസമായിട്ട് ഒരു വൃത്തം വരച്ചാലോ ബി സി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാൽ എ എവിടെ ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് എ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ കാരണം എ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കാട്ടി കുറവാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ സി ഡയമീറ്റർ ആയി ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ എ സി വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ചാൽ ബി എവിടെ ആയിരിക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ബി ആംഗിൾ ബി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് എ സി വ്യാസമായി വൃത്തം വരച്ചാൽ ബി ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇത് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി തന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് കാണാതെ പഠിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറ് എഴുതി തരുന്നില്ല കാരണം തരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടൂ കാരണം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യം തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കണം എന്നില്ല പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയണം എഴുതിയുള്ള ശീലം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങളുടെയും പ്രൂഫ് സ്റ്റെപ്പും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി ശീലിക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം പൊളി മാത്സിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടിപൊളി പുതിയ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്